ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും സാറിലെ ടീച്ചറും തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം സാറിലെ ടീച്ചറേ നല്ല സാറിന് ആരെയും പ്രേമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നല്ല നിലയിലായ സ്ഥിതിക്ക് സാറിന് ഭാര്യ മോളെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം ഭാര്യ മോള് ടീച്ചർ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ സാറ് പേഴ്സിയില് ഭാര്യ മോളും ഉണ്ടെന്ന് മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി സാറെ ഭാര്യയും കുടുംബവും പേഴ്സിയല്ലോ ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് സാർ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഓർമ്മയില്ലേ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊന്നും എനിക്കൊരു കുടുംബമായെന്നും ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റിലായപ്പോ അവരെ മറന്നു അല്ലെ സാറെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നിരാലംബയായ ഒരു അമ്മയും ഒരു മകളെയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു അവരിപ്പോ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു അച്ഛനും ഭർത്താവുമാണ് ദയവായി ഈ കത്തിന് മറുപടി എഴുതി മാനസികമായി എന്നെ തളർത്തരുത് നിന്റെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ശശീന്ദ്രൻ ടി കെ തലയിലിരുന്ന് ചെവി തിന്നുവാണ് കഴിവേറി ഇനി അവൻ ഈ ഹാരിസറിയിൽ ഇവിടെ ആ കഴിവരുടെ പാത ഈ ഹാരിസറിയിൽ പതിയരുത് സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മറ്റവന്മാരെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇവൻ കാരണം ഇല്ലാതെ ഓനാണ്ട് പുറത്താക്കിയല്ലേ സുന്ദര പണിക്കൊരു ഓനെ കൊത്തിയാണ്ട് പോവും പിന്നെ എക്സലന്റ് നമ്മളെ കാണുന്ന മുന്നിൽ തഴച്ചു വളരുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും മനസ്സിലായാ തറ്റൊടുത്ത് കുളിപ്പിച്ച അവന്റെ ചന്ദനം ഒഴുകിയ തലയിൽ നാല് പുള്ളിയും കുത്തി ഭാരതപ്പുഴയിൽ കൂട്ടിത്താഴ്ത്തി ഉദകക്രിയ നടത്താൻ നിനക്ക് അത്ര കായുവാണ് സുധാര ഇതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന പോലും സംഭവിക്കില്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ എന്നാലും സാറേ എൻ്റെ മോളുടെ ഭാവി മോളുടെ ഭാവിക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി രണ്ടാം വട്ട എസ് എസ് എൽ സി തോറ്റു നിൽക്കുന്ന ഇവള ഇത്തവണ ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പലിശ പരമോന് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം ഈ പൈസ കൊണ്ട് ആ കടമൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കുക ഒന്ന് അല്ലറി വിളിച്ചാൽ മതി കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ ജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തഃകരണമാണ് അവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നാറി അത് ഇത്തിരി പോന്നൊരു കൊച്ചിനെ ഹാജിയാരുടെ മോളോടാണ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ സുതാര നോക്കിക്കോ അവന് വേറെ വഴിയുണ്ടാവില്ല ഇവിടേക്കായിരിക്കും അവൻ ആദ്യം വരുന്നത് എന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം ഡ്രോയിങ് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മഷി നിറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാർഗത്തെയാണ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മീഡിയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ സാറേ ആ ശകുന്തള ടീച്ചർ എന്നില്ലേ ശകുന്തള ടീച്ചർ എന്ന ലീവ് ആണല്ലോ ആണോ ശരി പശുള്ള ഇനി നമുക്ക് നിറങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് നോക്കണം 
ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളും ഞാൻ നോക്കിക്കോളും ഞാനല്ലേ വിളിച്ചതാ ശകുന്തളയ്ക്കുള്ള കത്തെടുക്ക ഇനിയൊരു കത്തും ഞാൻ പറയാതെ ശകുന്തളയ്ക്ക് പോകരുത് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടണം അതിനുള്ള പ്രതിഫലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലി പോവില്ലേ അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം പോകും തോരച്ചു കളയും ഞാൻ ഇതാരാണെന്ന് അറിയാലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ചെയ് ചോക്കോ വാ ഇരിക്ക അല്ല സാറേ സരസ്വതി വിളയാടന്റെ അടുത്ത് ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം വിനാശകല വിപരീത ബുദ്ധി ശകുന്തള ഹരിശ്രീ ടൂട്ടോറിയൽസ് ഫ്രം സസീന്ദ്രൻ ടി കെ അൽഫത്തൈൻ ദുഫായ് ആ മുടിയൊക്കെ വലിച്ച് നേരെ ഇട്ടിരുന്ന ഓ ഞാൻ പറയുന്ന ശശിയുടെ കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയാട്ടെ ഓ ശരി പ്രിയപ്പെട്ട ശകുന്തള നിനക്കവിടെ സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശശി മറുപടിയില്ലാത്ത ആറാമത്തെ കത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി എഴുതുന്നത് ഞാനിവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് ഏകഭാര്യവ്രതം പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന പോലെ ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു ഒരക്ഷരം പോലും സ്വതന്ത്രമായി കുത്തിക്കുറിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അമ്പലക്കാവിലിരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് കുറിക്കുന്നത് ഈ കത്ത് ശകുന്തളയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ സൈഫ നമ്മൾ തറവാടികളാണ് നായന്മാർ മോളൊരു ഇവിടെ പൊറുക്കാൻ പോയെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പേര് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് കൂടിയാ നമ്മുടെ തറവാടിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും അനുവദിക്കില്ല എനിക്ക് പുല്ലാണ് ആറുമാസം ഞാൻ രാപ്പകൽ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞതാ അവനെ കൺപെട്ടത് കിട്ടുന്ന ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ എന്റെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയത് മാത്രമല്ല പൂഞ്ചോല കടവിൽ നാലാളുടെ മുന്നിൽ നിവർ നിൽക്കാനാവാത്ത വിധം തീർത്തണ്ടി എന്നെ അപമാനിച്ചു സുധാകരൻ സാറേ സാറ് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ദേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞോ അവന്റെ പീരത്തടി കൊത്തി തുറുക്കി പോത്തുണ്ടി പുഴയിലെ മീനുകൾക്ക് തിന്നാനിട്ട് കൊടുക്കും സാറൊന്ന് മൂളിയാ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങളേറ്റ് സാറെന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത അതിന് സമയം വന്നിട്ടില്ല കുട്ടങ്കപ്പിള്ളെ സുധാകർ സാറേ ഒരു ഉപയോഗിട്ടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം
ഉറക്കഴിച്ചോ പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം അമ്മയും മോളും കൂടെ സൂചിച്ച് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതല്ലേ ഇനി നിന്നെ ഒന്നും ഒരു ദിവസം പോലും മനസമാധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ പണം സമ്പാദിച്ച് കുടുംബം നോക്കാൻ വേണ്ടി പേർഷയ്ക്ക് പോയതൊന്നല്ലല്ലോ ജയിലിലേക്കല്ലേ ഉള്ള കാലത്താണെങ്കിലോ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറാക്കുകയും ചെയ്തു മനസമാധാനം കെടുത്താനായിട്ട് കീറി വന്നിരിക്കാം അതും പാതിരാത്രിക്ക് പതിനാല് കൊല്ലം ഇരുമ്പഴി കുള്ളി കിടന്ന് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി ഞാൻ ചത്തോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ താളെ മോളോ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞെളിഞ്ഞ് വർധന പറയുന്നല്ലേ ഒരു കൊലപ്പുള്ളി ജയിൽ വന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ലേ മുള്ളിന്റെ മൂട്ടിൽ മുള്ളുന്നോടി കുരിപ്പേ അധിക പ്രസംഗം പറയുന്നല്ലേ ഇനി താളെ മോള് ഇതിനകത്ത് താമസിക്കണ്ട ഇത് എന്റെ വീടാടി എന്റെ അച്ഛൻ കാലിയത്ത് ശങ്കരനായി എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയിച്ച വീടാ ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കും താളെ മോള് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോടണം ും ഒരു നിമിഷ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഈ വീട്ടു മുറ്റത്ത് കണ്ടുപോരുത് പൊടിയോടെങ്കിലും നിങ്ങളോ എന്ത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തു പറ്റിയമ്മ ഇല്ലാത്ത പശുവിന് തൊഴുത്തുണ്ടാക്കിയ പരന്നാറി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിനക്ക് കന്തിക്കൂട്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു താലി കെട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് തന്നു തുടങ്ങിയത് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ നീ ചെലവാച്ചു മേടിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ അനാവശ്യം പറയരുത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ മേല ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്തേക്കരുത് അടിച്ചിറക്കി വിട്ടതും പോരാ ജീവിക്കുന്നിടത്തെങ്കിലും അല്പം മനസമാധാനം തരുവോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യാതെ ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോയി തരുവോ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ രണ്ടിന്റെ പുറകെ എന്നും ഉണ്ടാവും എന്റെ കണ്ണും കാതും അമ്മയും മോളും വല്ല ചീത്ത പേരും കേൾപ്പിച്ചാലേ അതിന്റെ നാണക്കേട് കാളിയത്ത് ശേഖരനാർക്കടി ചൂലേ ഇവിടെയും വന്നു
करना रहे പരമൂന്റെ ബത്തായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നെല്ലുമണി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അനങ്ങണമെങ്കിലേ അറിയും അത് പിന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ലയോ തന്റെ കയ്യിരിപ്പോണ്ട് കുടുംബം ഉച്ചോടും പൊടിഞ്ഞെങ്കിലും താൻ ഒരു നല്ലവനാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജാതി കൊണ്ട് നമ്മളൊരേ വർഗക്കാരല്ലേ താൻ ചോദിച്ച കായുണ്ട് താൻ ആയോണ്ട് ഞാൻ തുപ്പലോടുന്നില്ല ഓ പാങ്ങുള്ളപ്പോ തന്നാ മതി പലിശയും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയല്ല എന്നാ പിന്നെ ശേഖരനായരം കൊണ്ട് എന്റെ പറമ്പിലെ കൂരടക്ക വറക്കി വിറ്റാലേ നാല് തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കായ് കിട്ടും അറിയാവേ പരമ്പ് വളച്ചു കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നാശാനെ കമാന ഒരു അക്ഷരം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ ശേഖരനായിരുന്നു അപ്പ നടത്തി തരത്തില്ലയോ ശരിക്കും ആ ഈ സംബന്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അത് കാളിയത്ത് കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു അന്തസ്സാണ് എന്നാ പിന്നെ ശേഖരനായിരുന്നു നിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും ഏത് ദൈവം എന്ന് കാണിക്കാനാ ദൈവങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് എന്നിട്ട് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒരു ദിവസെങ്കിലും കഴിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ിയാ മോളെ ആ സുധാകരന്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ചു തന്നെ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് 